wie. Ja, und das wieder bei Brüten wir ein Pokémon aus. In der Platin Fairlock Challenge. Ach, das ist ein Togepi. Okay. Ich habe irgendwie gerade Größeres erwartet. Aber gut, wir haben immerhin einen Togepi bekommen. Ein weiterer Encounter. Wobei, so ein Togekiss wäre eigentlich schon ziemlich geil, ne, mein Dinner. So, Togepi. Wie nennen wir dich denn? Ein Ei besteht aus Calcium, also kriegst du... Oder die Eierschale bestehen aus Calcium. Calci... Calci... Auf, Togepi. Ja. Kalzikis. Nee. Kalzis. Du bist Kalzis jetzt. Oder Kelzis. Ja, Kelzis klingt gut. Ja, immerhin. Ein Togepi. Und schau mir mal auch noch auf. Okay. Hätten wir das auch dann schon mal gemacht. Äh, so, nehmen wir Cyanita wieder mit. Kalzis. Was kannst du eigentlich? Ist Solo. Hast Edelmut. Heuler und Charme. Das übliche, ne? Okay. Dann haben wir jetzt ein Fahrrad und können die Stadt jetzt auch Richtung Süden verlassen. Was mir gerade so einfällt, man kann ja im Untergrund auch Fossilien holen. Wollt ihr, dass das als weiteren Counter auch zählt, dass ich ein Fossil aus dem Untergrund hole? Ja, Moment. So, damit du nicht meckerst. So, aber so, dass ich nicht allzu schnell fahre. Jetzt die Frage, was haben die für Pokémon eigentlich? Weiß ich gerade gar nicht. Pikachu. Okay, Level 21. Das sollte Cyanita schaffen. Mit Nachtnebel und Schattenstoß. Pack deine Donnerwelle bitte weg. Jetzt mal der Stärke, was machen kann, ist entweder ruckzuck oder Donnerschock. Von daher... Sollte machbar sein. Ich glaube auch vor allem... Mein Mikro ist heute sehr laut, ne? Jetzt, wo ich drüber nachdenke. Ich glaube, in allgemein in dieser Aufnahme... Ich glaube, ich habe es seit dem letzten Stream nicht runtergestellt. Fällt mir gerade so ein. Meh. Mmh. Pikachu, no. Tu das nicht. Ah, oh, nice. Getroffen. Ich habe keinen Tränke gekauft, fällt mir gerade ein. Oh. Und Level 21. Ich glaube, ein Level noch bis zur Entwicklung. Ich glaube, 22 entwickelt sich zu Anita. Sein nächstes Level Cap ist übrigens 26. Ah, ich fahre auch alleine. Das ist ein Käfersammler. So. Hm, ja gut, wenn da ein Käfersammler steht, dann... Lass ich das mal Azido machen. Bist du ein Käfersammler? Auf dem Rad? Nein, das war nur eine Bikerin, Maya. Und Staravia. Das schafft Azido. Ah ja, mittlerweile sind wir echt schon wieder unterlevelt. So knapp. Na, das ist okay. Wobei, der ja, Azido. Aeroas. Alles cool. Ist nicht so schlimm. Duh. Die Notsituation wieder ein. Die Sache ist, wenn du jetzt ruckzuck keep kannst, könntest du Azido rausnehmen. Das will ich nicht. Von daher lassen wir das Hydros erledigen. Äh, weiter Doppelteam. Äh, das ist jetzt ein bisschen eklig. Dass der Notsituation kann. Ah, und da ist der ruckzuck keep. Ich wusste es. Der hat ja damit Azido sowas von rausgenommen. Ich 
Das ist schon ein ziemlich ekliger Kampf. Das, das ist dir hoffentlich bewusst. Dann halt nicht. Dann darf es der nächste versuchen. Das Staral wäre schon ein ziemlicher, ein ziemlicher Sack. Und aber hat er nicht mal einen. Oder sie. Ich glaube, ich halte gleich einfach Hazido und hol's einfach wieder rein. Ich glaube, das bringt hier sonst nichts. Ja, vor allem, wenn ich solche... Nevermind. Plutonia regelt. Meine Güte. Also, Doppelteam, Notsituation und Druck zu Keep. Das ist schon ein bisschen assig. So. Fahren wir erstmal wieder zurück und heilen uns. Das ist ja gerade. Ich hätte dich mal wieder angehalten, warum auch immer. Hm. Aber ich glaube, mit unserem Team bin ich aktuell wieder sehr zufrieden. Ja, wie gesagt, könnt gerne eure Meinung. Holen wir uns ein Fossil aus dem Untergrund und beleben das wieder, weil ich meine, das kann man in Erzelingen auch direkt machen. Und ich glaube, wir können Kopf- und Schildfossil oder können wir sogar beide theoretisch auch bekommen. Einfach das Erstbeste, was wir finden, nehmen wir dann, denke ich mal. Wäre schon cool. Hi. Äh. Lass nochmal Azido machen. Wir haben auch noch einen weiteren Account, den ich jetzt auch nicht mit einberechnet hatte. Aber hey. Why not? Überleg gerade, würde das uns irgendwas bringen für die nächsten paar Arenen? Für die Arenen prinzipiell. Äh, nein. Aber allgemein zum Kämpfen wäre es cool. Und ein Crit. Äh. Ich denke mal nicht, dass der jetzt unnötig war. Tag Strike 1. Und Level 21 nehmen wir auch noch. Ich glaube, ohne Kritter hätte ich dich nicht besiegt. Na ja, komm. Äh. Moment. Eigentlich wollte ich die ganze Zeit ins Menü, um meinen Pokémon mal vorne zu wechseln. Aber irgendwie kam ich nicht ins Menü, weil ich die ganze Zeit nicht vom, nicht vom Fahrrad runterkam. Dann weiter halt mit Azido. Weil wenn ich noch mehr Flug-Pokémon habe, wechsle ich gleich mal zu Ferrum. Ferrum? Nee, Ferrus? Ferrus, genau. Na, da kommt das nächste starre Lilly. Dann... Ferrus, mach du das mal. Die nächste Arena ist ja eine Geisterarena. Ich glaube echt, Azido könnte da richtig gut aufräumen. Zum einen halt die Immunität gegen Geisterattacken. Zum anderen hat es eine Verfolgung. Ah ja, wir haben uns einen Freischein mittlerweile. Fällt mir gerade auch noch ein, weil wir jetzt die zweite Arena geschafft haben. Ich überlege, ob ich mir den vielleicht sogar wirklich für Azido dann aufhebe, für den alle Fälle für die Arena. Ich glaube, das könnte echt so unsere Win Condition Nummer 1 werden. Ansonsten haben wir irgendwas, was jetzt aktuell noch richtig gut für die Arena ist. Hier und da ein Pokémon mit Biss, aber die haben natürlich wieder dann die ja, Strike-Gefahr. Hm. Weberak oder halt Ariados dann später mit Nachtnebel und Schattenstoß. Könnte auch sehr gut aufräumen. Ich komme einfach nicht dazu, mein Team zu wechseln. Und wenn ich einmal X drücke, weil ich muss ja X hämmern, damit ich überhaupt mal vielleicht irgendwann mal drauf reagiert. Und dann mache ich das Menü eh wieder zu. Hm. Hm. Plutonia, mach du das. So langsam kommen wir leider so in den Bereich, wo eine Drachenwut nicht mehr ausreicht. Oder? Ja, genau um 2 KP wird es nicht ausreichen.
Mach nicht nochmal in der Situation. Danke. So, einfach nochmal Drachenbu drauf. So gehe ich keine Gefahr in irgendwas hier wegzukritten oder so. Stravia. Ein Angriff sollte ich ja wohl überleben. Ja, so knapp. Den Rest lassen wir dann Hydros machen. Ah ja, die Fahrrad. Ich finde es wenigstens schön, dass der Fahrradweg hier nicht genauso wie der aus Höhen ist, wo halt alle einfach nur Magnetilos haben. Das wird schon wieder zu gefährlich. Der wird ja wohl kaum nochmal Notsituation machen, ne? Das ist Strafe, wir sind echt diese Gegner. Not Notsituation, ruckzuck Keep ist so assig einfach. Das ist so Radfratz-Niveau. Wie ist das nochmal? Vier Taktik, genau. Das möchte ich ungern abbekommen. Naja. Uh. Eiszahn. Das ist schon gar nicht mehr im Kopf, dass er das lernen kann. Ist natürlich nur noch mehr, ähm, ja, potenzielle Strikes, die er daraus holen kann. Wenn er theoretisch sowohl zurückschrecken als auch einfrieren lassen kann. Aber ja. So, fahren wir es mal wieder zurück. Und heilen uns nochmal. Meine Güte, lass mir nochmal ein bisschen fahren hier. Hm, na, ich bin mit drin. Ich wollte einfach nur auf der Mitte fahren, damit ich da direkt in die Tür reinfahre und irgendwie habe ich das nicht so hinbekommen. Fahrräder. Kannst nie so steuern, wie du möchtest. Naja. Und zurück. Und den Fahrradweg schaffen wir auf jeden Fall heute wohl. Vielleicht kommen wir bis zur bizarren Höhle. Ich weiß nicht. So, hier bleibe ich jetzt mal stehen. Äh, Siliko. Du müsstest noch. Und Plutonia müsste auch noch auf 21. Hm. So. Dich nehmen wir mit. Also wie gesagt, den Fahrrad für die schön, dass auch ein bisschen Abwechslung von den Trainern ist. Also auch gerade mit den Pokémon, die sie verwenden. Das ist nicht einfach alles nur Magnetilos und Voltoball, sondern wir haben jetzt hier mittlerweile Elektro-Pokémon gesehen. Wir haben Flug-Pokémon gesehen. Wir haben... Ja. Und jetzt mehr als Elektro- und Flug-Pokémon nur, oder? Ich glaube schon. Bin mir aber gerade nicht sicher. Ja, der Schattenstoß ist echt praktisch. Ich glaube, das könnte mir dann als Ariados in der nächsten Arena doch sehr nützlich werden. Eva, hast du eigentlich schon Strikes? Aktuell noch nicht? Hm. Das könnte wirklich dann nützlich werden, ja, doch. Ah ja, Ponita, genau, Feuerpokémon hatten wir auch noch. Ja, Ponita. Äh, ich äh, gehe dann mal. Ganz vorsichtig. Ja, war noch ein Stampfer gekommen. Ein bisschen schmerzhafter Stampfer. Und Flammenrad. Okay, der hätte schon eher wehgetan. Also war der Stampfer schon gerade ein bisschen intelligenter. Ponita wäre übrigens auch eins der Pokémon, die ich noch nie verwendet habe in einem Playthrough, glaube ich. Da habe ich das in der Challenge hier irgendwann mal verwendet. Kann mich gerade nicht dran erinnern. Das ist auch so ein Pokémon, das würde ich schon gerne auch mal ins Team nehmen. Hätte was. Vor allem hier, das kann anscheinend immer ein Flammenrad. Ist ja zumindest schon mal eine starke Feuerattacke. 
stärker zu manchen anderen Attacken, die unsere Feuer-Pokémon so haben. Naja, Glut. Ne? Naja. Dann wüten wir wieder ein kleines bisschen rum. Hauen das Shinox weg. Das reicht auch wieder nicht. Ja, wie gesagt, ich glaube, ich, ich kann mich jetzt damit abfinden, dass Plutonia nichts mehr mit Drachenwut one-hitten kann. Aber es war eine schöne Anfangszeit, wo das alles noch ging. Würde mich trotzdem nicht davon abhalten, noch weiterhin Drachenwut zu benutzen. Einfach, weil er so eine gute Attacke ist. Ich sag mal, ich mache keine Strikes damit. Oder ich kann keine Strikes damit machen, sagen wir es lieber so rum. Und, ja, Macht einfach Schaden. So, ich halte mir wenigstens ein bisschen noch. Und packen dann Plutonia nach vorne. Also wenn ich zufällig die Pokémon mit den geringsten KP-Base kommen, die da wären... Potrot? Und Dicta? Und Sonnenkern? Ich glaube, da sind die mit den geringsten noch. Pikachu ist eher die mit den geringsten äh, Verteidigungswerten. Ah, jetzt wo ich das hier gerade bei den Pikachu sehe. Wow, das ist auch nicht gerade viel KP. Jetzt wo ich gerade bei den Pikachu sehe, ist ja schon ein Herzschweif. Ich glaube, in der Gen haben die angefangen, auch die Unterschiede zwischen männlich und weiblich äh, einzubauen. Bei manchen Pokémon, nicht bei allen. Eben gerade mit dem Herzschweif oder mit dem normalen Blitzschweif von Pikachu. Und daran hat man dann quasi ab der Gen gesehen, oh, das Pikachu von Ash ist männlich. So. Wir sind durch. Dann gehen wir runter. Yay, ich habe eine Fahne bekommen. Danke. I think. Naja. Nehmen wir hier noch die Himibeeren mit. Ich hätte jetzt arena beere gesagt. Die sehen wohl so ähnlich aus. Denke ich. Ich weiß es nicht. So, hier unten werden wir nochmal angesprochen. Oder wachsen Beeren. Ich glaube, Lucius kommt nicht vor den Trainer. Na gut. Ich dachte, ich könnte ihn vielleicht noch einmal triggern. Dann gucken wir uns hier auf Route 206 noch ein bisschen um. Und fangen wir uns endlich mal noch hier ein Pokémon. Das haben wir nämlich auch noch nicht. Nicht so sehr? Ne, 206 haben wir noch nichts. Dann packe ich einmal Cyanita nach vorne. Und dann fangen wir uns noch einmal was. Für Route 206 ist es... Ein Scorgler. Uh. Das ist geil. Gerade auch, weil wir es zu Scorgro entwickeln könnten in dieser Gen. Also in den älteren Gens denke ich mir so also bei Scorgler. Hm, ja, ist okay. Aber in dieser Gen, wo ich einen Scorgro haben kann... Oh yes. Bitte. Ich muss doch gucken, wo ich das Entwicklungsitem für ihn herbekomme, aber wird es ja wohl irgendwo geben, wenn es in dieser Gen eingeführt wurde. War oh, doch. Nehme ich. Ziemlich gerne sogar. Äh, was nehmen wir jetzt für einen Namen für dich? Ich glaube, ich hätte einen Namen. Und zwar... Ein Namen basierend auf Mangan. Weil ich meine, Mangan-Verbindungen per Manganate oder sowas in der Richtung. Haben die nicht sogar der lila Farbe? So. Mang. Ne, ich nenne sicher nicht Mangunior. Mang. Ne, Mango. <lacht> Manga. Ne. Mangor. Mangla. Mangro. Mango. Hm. Manga. Ah, das ist ein schöner Namen zu finden, ne? Mangana. Manganus. Hm. 
an Ganor. Mangaskan. Mm. Mangi. Mangis. Wir nennen ihn einfach Manga. Noor. Nein. Manganus. Wir nennen ihn Manganus. So. Kommt mich aber nicht entscheiden, wie ich es nennen soll. Wieso ist hier ein Zerschneiderbusch? Hab ich jetzt gerade erst gesehen. Ah! Da ist ein AP Plus versteckt gewesen. So, dann würde ich aber sagen, bevor uns hier gleich noch weitere Pokémon anfallen, ich wollte mich zumindest in der Nähe des nächsten Trainers stellen. Oh! Uh. Bamelin wäre aber auch cool gewesen. Das Bamelin ist auch normal hier irgendwo in der Nähe. Bamelin habe ich früher auch in dieser Gen immer sehr, sehr gerne benutzt. Lass mich jetzt bitte einfach mal gehen. Danke. So. Hier ist noch ein Item. Ich dachte, ich hätte von oben irgendwo einen Trainer gesehen. Bleiben wir auch hier zwischen den beiden... Na, ich kann nicht richtig mächtig bleiben. Nö, dann nicht. Dann bleibe ich jetzt einfach hier. So. Ja, hier stehe ich gut. Ich würde sagen, das war's von diesem Part. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.